അവർ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും അതും പ്രസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബാഗിനെ കുറിച്ചാണ് കടയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് പക്ഷേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെറും മുപ്പത് രൂപ ചിലവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈത്തുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം മെഷീനിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ പഴയ സൽവാറോ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് നൈറ്റീസോ അതുപോലെ പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ബാക്കി വീട്ടിലോ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബാഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹാങ്ങിങ് ബാഗിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീർപ്പോ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ട് ക്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻസിനാണെങ്കിൽ സോക്സ് അതുപോലെ കർച്ചീഫ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടാഗ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പഴയൊരു ചുരിദാറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി നീളം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാങ്ങറിൻ്റെ അത്രയും വീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൂക്കിയിടുന്നത് ഹാങ്ങറിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഹാങ്ങറിൻ്റെ വീതിക്ക് തുണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നീളം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോക്കറ്റ്സ് വേണോ അത്രയും നീളത്തിൽ തുണിയെടുക്കുക ഇതിന് ഒരു പിന്നെ ബ്രോഡർ പോലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും അതിനൊരു മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറിലുള്ള തുണി ഞാൻ എൻ്റെ നൈറ്റിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് പീസുകൾ വേണം പിന്നെ മുകളിലും അടിവശത്തും ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് വെക്കുന്ന കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഷീറ്റ് തുണിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തും അടിഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം മുകൾ ഭാഗത്തും അടിഭാഗത്തും ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയത് കാരണം തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് വശത്തും വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ലെയറാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കൊഴാ ഒരു കോട്ടൺ പീസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നാല് വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഒരു വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൂടി പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം കൂടി നാല് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൈത്തുന്നാണെങ്കിൽ കൈത്തുന്നി ചെയ്യാം മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കൈത്തുന്നാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നാല് വശം കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ടായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പീസാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വീതിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈസ് മുറിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോക്കറ്റ്സ് വേണം എത്ര ലെയർ പോക്കറ്റ്സ് വേണോ അത്രയും പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോക്കറ്റ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വീതിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് പറ്റി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോക്കറ്റാണ് ആ ഒരു പോക്കറ്റിന് ഇതേ വീതിയിൽ ഈ വീതിയിനേക്കാൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് അധികം എടുത്തോ കാരണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് മതിയാവും മറ്റൊരു പോക്കറ്റ് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ വീതി പോരാ ആ വീതിയുടെ ഡബിൾ സൈസിലുള്ള ഷീറ്റ് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ബോർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ട് പീസസ് വേണം അത് എത്ര കട്ട് പീസ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് ചുറ്റിലും നാല് ഭാഗത്ത് ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കണം അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഓരോ പോക്കറ്റ്സിനും ഇതുപോലെ ഓരോരോ ലെയറിനും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കട്ട് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആ പാക്കറ്റ് കീറിപ്പോവാതിരിക്കാനും കൂടിയ
ബാക്കിയുള്ള പീസ് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗവും ബോർഡർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ തന്നെ താഴെ ബോർഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ഫുൾ പീസിൻ്റെ നാല് വശവും ഇതുപോലെ ബോർഡർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സിംഗിൾ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം തൽക്കാലം ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൈഡിൽ നൂലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ കട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പീസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ മുകളിലത്തെ ബോർഡർ ഒഴികെയുള്ള മൂന്ന് വശവും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കൈത്തുന്നാണെങ്കിൽ കൈത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അത് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നേരത്തെ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച പോലെ ഒരു നാല് കോണിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാപ്ലർ കൊണ്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കൈത്തുന്ന തുന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഇളകി ഇളകി കളിക്കില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ തുന്നി തുന്നി എടുക്കുക മൂന്ന് വശവും തുന്നണം മുകൾ ഭാഗം തുന്ന തുന്നേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കറ്റാണ് അതിന് നമുക്ക് നടുക്ക് കട്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കട്ട് പീസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും പോക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഷീറ്റ് ഞാൻ ഒരു പോക്കറ്റ് മാത്രം ഇത് രണ്ട് പോക്കറ്റ്സ് മാത്രമാണ് വയ്ക്കുന്ന ആക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു താഴത്തെ ഷീറ്റിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടുക്ക് ഒരൊറ്റ കട്ട് പീസ് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചേർക്കും അത് പിന്നീടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഡബിളാക്കും ഈ ലെയർ ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ പോക്കറ്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഒരു ബോർഡർ കൂടി അവിടെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതിയായിട്ട് വരും വെറുതെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടാലും മതി ആ ഒരു സിംഗിൾ പോക്കറ്റ് ഡബിളായിട്ട് മാറും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള പോക്കറ്റിൻ്റെ മടക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ആ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക ആ ഒരു എൻഡിൽ തുണിയുടെ എൻഡിൽ ഷീറ്റിൻ്റെ എൻഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇത്തിരി മടക്കിയിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നാല് പോക്കറ്റാണോ മൂന്ന് പേക്ക പോക്കറ്റാണോ ഒരു ലെയറിൽ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ മടക്കാൻ ആ മടക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ വേണം മടക്കാൻ മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ പോലെ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് എൻ്റെ വരെ വരിക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പോക്കറ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീതിയിൽ വേണം മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വരലിൻ്റെ വീതിയിൽ മടക്കിയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് പോക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻഡിലുള്ള പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കണക്കായി അഥവാ എക്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റ് എൻ്റെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മടക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മടക്കുന്നതിന് മു ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നൊന്നുള്ളൂ മടക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ ഒരു കട്ട് പീസിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഇതുപോലെ ബോർഡർ വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബോർഡർ വയ്ക്കുന്ന ഓൾറെഡി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലും കാണിക്കുന്നില്ല ഫുള്ള് രണ്ട് സൈഡും ബോർഡർ വെച്ചു ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വലിയ പീസിലോട്ട് തുന്നി ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം മറ്റേ പോക്കറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വേണം ഇത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പീസ് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തുന്നിയെടുക്കുക നോക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തുന്നിയെടുത്തിട്ട് ആ പ്ര പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ആ പോർഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പോലെ മടക്ക് പോലെ മടക്കി മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നേരത്തെ നേ മടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ശരിക്കും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ മടക്കുക ഓരോ ഭാഗം മടക്കിയിട്ട് ആ മടങ്ങി ആ ഭാഗത്തുകൂടി സ്റ്റിച്ച് ഇടുക മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ആ ഭാഗത്തുകൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിടുക വിരൽ വിടാൻ നോക്കുക ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പോക്കറ്റ് കുറച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് താഴെ ആ ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ സ്റ്റിച്ച
ഇനി എൻ്റെ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു പോക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വശം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം മുകളിലും താഴെയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പോക്കറ്റ് ആ താഴെ വാശം മാത്രം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ എൻ്റെ തൊട്ട് ഈ എൻ്റെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം മടക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക മടക്ക് അതുപോലെ മടക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടോ ഈ രീതിയിലുള്ള പോക്കറ്റുകൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൈ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും രീതിയിൽ കിട്ടും ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് ഇത്ര വീതി ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട് പീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെയും കട്ട് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു മൊത്തം പോക്കറ്റ് സോറി ഈ ഒരു മൊത്തം ബാഗിൻ്റെ നാല് വശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ബോർഡർ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നാല് വശം എക്സസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നാല് വശവും നമുക്ക് ബോർഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം താഴെ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത പോക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബോർഡർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് രണ്ട് പോക്കറ്റായിട്ട് മാറും കണ്ടോ രണ്ട് പോക്കറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ നാല് പോക്കറ്റ്സ് വീതമുള്ള ഒരു ലെയറും അതിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ മൂന്ന് പോക്കറ്റ് വീതമുള്ള ഒരു ലെയറുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാങ്ങർ അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചേർക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഹാങ്ങർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ഹാങ്ങറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഹാങ്ങറിന് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാങ്ങർ ഇതുപോലെ ഉള്ളി കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് മറുവശത്തേക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വേണം ആ ഷീറ്റ് മടക്കാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷീൻ സ്റ്റിച്ചിനേക്കാൾ നല്ലത് കൈത്തുണി തന്നെയായിരിക്കും കാരണം മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എക്സ് ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള തുണി അത്ര അധികം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മെഷീനിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൂചി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹാങ്ങറിൽ തട്ടും അതുകൊണ്ട് കൈത്തുണി ആയിരിക്കും നല്ലത് ഈ എൻ്റെ ഒട്ടിട്ട് മറ്റേ എൻ്റെ വരെ ഇതുപോലെ തുന്നി ചേർക്കുക നമ്മുടെ ഹാങ്ങിങ് ബാഗ് റെഡിയായി അലമാരയുടെ ഉള്ളിലുള്ള തൂക്കിയിടുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഷോട്ടൊക്കെ തൂക്കിയിടുന്ന അവിടെ വേണമെങ്കിൽ തൂക്കിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ ജനലിൽ വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ തൂക്കിയിട്ടാലും മതി കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവും വീട്ടിലുള്ള പഴയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പൈസ ചിലവുമില്ല കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല പൈസ ഉണ്ടായി തന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചീർപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിപ്പ് പൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാം സോക്സ് കുട്ടികളുടെ സോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കർച്ചീഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കി തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല ഇതുപോലെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ നിങ്ങൾക്ക് തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണോ പോ സ്ഥലം അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബായ്